guys! Welcome back to my channel. Today, ang video natin is a haul video. Halo-halo na to. Ito yung mga binili ko for my birthday. And then, yung mga pinadala sa akin for PR purposes. So, kung gusto nyo malaman kung ano itong mga makeup products na ito, please keep on watching. <music> ko. Hello sa inyong lahat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Meron tayong ongoing na giveaway ngayon. Actually, tatlo yata sila sa YouTube and then sa Instagram. So, don't forget to also hit the bell button para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng new video. So, right now, um, let's start off doon sa mga bigala ko para sa sarili ko. If you don't know, July is my birthday month. So, talagang ito yung time na ini-spoil ko yung sarili ko with makeup. So, let's begin. So, I have here a paper bag and this is from Becca Cosmetics. So, last time na nagpunta kami ng Beautycon LA, may booth yung Becca doon. Hindi sila nagbibigay ng freebies pero meron silang discount like 20... 20% off yata or 25. Hindi ako sure pero pag meron kang certain amount um, na nagastos, meron kang free brush like that. So, ang plano ko bilhin is yung foundation nila pero ang dami ko ang napanood na reviews na same lang pala yung formula nung bago nilang nilabas sa foundation tsaka yung luma nila. So, Yung luma nilang foundation is pinadala sa akin ng Octoline. Natry ko sila. Doon sa may mga oily skin, I think you would love that foundation. Pero kung meron kayang dry skin like I do, may tendency na mag-cake siya and mag-dry, mag-clean sa mga dry patches niya. So, take note of that. So, let's start with this eyeshadow. And actually, it's eyeshadow palette. It's a face palette. Let's start off with this face palette. This is the Be, Be A Light face palette. Akala ko, Be The Light. Parang familiar yung Be The Light. Saka ba narinig yun? Hindi ba kay Kathleen Lights yun? Pero, yeah, be a light, light to medium face palette. And, tinay kasi sa akin to nung um, pumunta ako sa booth nila. para nagpa-test ako um, ng mga shades, ganyan, for the foundation. Pero, it, dito ako na in love. Oh my God. Packaging pa lang niya. Actually, packaging pa lang ng karton. ba <laughs> Sold na ako. Pero, more na more yung mismong packaging. So, meron siyang parang rose gold na packaging. And, Pagbukas nyo sa loob, ganito yung itsura niya. It's so gorgeous. Alam ko nakita nyo na to sa aking tutorial. Hindi na kasi ako makapaghintay na gamitin to. Actually, na-in love ako um, dito sa brightening powder. So, itong palette na to, face palette na to, meron siyang brightening powder, meron siyang blush, contour, and blur powder. So, yung blur powder and yung brightening powder, sobrang bet na bet ko. Lalo na yung Blur powder. It reminds me of the... Wala ako nun eh, yung hourglass na ambient lighting powder nila. Wala ako nun, pero yung feeling niya ganun, tapos ganun din yung effect na nabibigay niya sa face. Oh my God, talaga. I'm so in love. Actually, sabi nila ang dupe daw ng ambient light lighting ba? Powder. Is yung wet and wild. So, I don't know. Let me know kung meron kayo nung dalawang yun. Kung na-compare nyo. Kasi, yun yung nabasa ko. And, narinig ko sa mga ibang YouTubers na yun daw yung dupe. Pero ito, nakahanap ako. It's in a palette, di ba? Sulit naman kasi may kasama na siyang blush contour and all. So, oh my god. So in love. I'm not sure if this is a limited edition. Yeah, limited edition ang lagay sa Sephora. So, this retails for $46. And, yeah, mabibili siya sa um, Sephora and sa Becca website. I'm not sure kung meron sa Ulta. Hindi ako sigurado. Siguro meron din kasi alam ko may Ulta booth doon. Pero yeah, I'm so happy with this purchase. Next is something new sa Becca Cosmetics and I think kakalabas. Hindi ko alam kung nilabas na to or ilalabas pa lang nila. This is the Becca Ultimate Coverage Longwear Concealer. I am in the shade Chai. And oh my gosh, wala lang na-inlove ako. Ewan ko bakit parang lately lahat ng binibili ko is concealer. Hindi ko alam ha. So oh my god, packaging pa lang niya. Yayamanin, di ba? So hindi pa ito nagagamit. This is the first time na isa-swatch ko siya sa kamay ko. Ayan siya. Oh my God. Medyo yung consistency niya is thick. Doesn't have a smell. Pero medyo thick yung ano niya. Um, consistency niya. And ang price nito sa Sephora is $29. And yeah, it says here new. So I guess kakalabas lang nito. Or I don't know. Pero yeah, I'm so excited to try this out. Let me know kung gusto niyo makita ng tutorial. Using this, actually, ito, nagawan ko na ng tutorial. Ito, gagamitin natin to soon. 
And ito yung free brush ko kasi I think na-reach ko yung certain amount para magkaroon ka ng freebie. And this is, I think, the blush brush nga ba ito? Oh! Angled Highlighting Brush. Oh, wow. Grabe, guys. Iba yung, iba yung feel <laughs> nung brush. Ewan ko. Siguro kasi mahal. <laughs> Hindi ko alam. Pero, I love it. So, ngayon, pwede ko nang itapon itong mga <laughs> packaging na ito, itong mga boxes na ito. Kasi, um, ganun ako eh. Minsan talagang tinatago ko muna yung mga packaging ng mga nabili ko. Hanggat sa hindi ko pa sila nagagawa ng haul video or minsan pa hindi ko pa naman picture at tinatago ko talaga sila. Next is from KKW Beauty and I'm sure napanood niyo yung vlog ko. Kung napunta kami sa pop-up store ng KK, <laughs> ng Kim Kardashian Warehouse, sabi ng asawa ko. Pero yun, yung pasensya na yung lighting ko, nag-iiba-iba siya kasi, ewan ko, every time na yung nagamit ko itong backdrop na to, nag-iiba-iba talaga yung kulay ko. <laughs> minsan nagiging yellow, minsan sobrang puti. Pero, yeah, let's go ahead and open this one. Actually, na-post ko na ito sa aking um, Instagram, pero um, pakita ko na lang ulit sa inyo. Mag-start muna tayo dun sa mga brushes. Ito, ang binili ko kasi yung contour kit nila. Meron ng kasamang brushes. May kasamang baking powder, ano ba yun? Brightening powder, at saka, yun lang, yun lang. At saka concealer pala. Ayun, concealer kit, diba? So, ito yung brush. Actually, hindi ko ini-expect na ganito kalambot yung sponge. Ang lambot niya, hindi ko lang kung kailangan ba itong basain bago mo gamitin. Pero ito rin, no? Iba yung feel. Iba talaga kapag ano, medyo ma mamahalin yung mga <laughs> brushes. Eh, no? Ito, sobrang lambot niya and fluffy. Ito naman sobrang lambot din yung sponge. Hindi ko ni-expect na ganito siya. Kala ko matigas. Pag pinaparad ko kasi sa mga tutorial, para ang tigas. Pero yan, yeah, malambot naman pala siya. Next is this brush. And ito yung ginagamit for concealer and brightening para sa under eye. Pero ako, tignan nyo naman, no? mukha siyang eye brushes, di ba? Or eye brush, di ba? Ito, parang blending brush. Tapos, ito is parang flat na brush. Pang-pack na eyeshadow. So, I'm not gonna use this to um, brighten up my under eye. More on sa eyeshadow. And here is the baking powder. And this is the number 1. Ganun kasi yung shade. 1, 2, 3, 4, 5. And this is good for 12 months. It has 3.50 grams. And yung packaging niya, of course, yayamanin. Pero... Ito, ganito yung um, itsura niya sa loob. Titwist mo lang. Tapos, ayan yung product. Ayan. I've used this a couple of times na. And I love how it feels sa aking under eye. Meron kasi yung um, mga powder na parang naglagay ka ng cornstarch <laughs> sa under eye area mo. Pero ito is um, finely milled siya. Yung parang sobrang smooth niya na parang nagmi-melt siya. Next, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng nabili ko. <laughs> sa KKW. This is the brightening powder and oh my gosh, guys. Hindi ko ma-explain kung ano meron dito sa brightening powder na to. Pero sobrang nakaka-brighten up talaga siya ng under eye area. I'm gonna try using this brush kasi ngayon ko palang gagamitin to. Pero, I'll show you. Kita niyo ba yun? Parang meron siyang hindi ko alam kung glitters. Hindi, hindi glitter pero talagang Ko, hindi ko ma-explain. Kahit ako hindi ko ma-explain. Pero ito yung pinaka-favorite ko talaga sa nabili ko from KKW. Kasi it really brightens up my under eye area. I so love it. Yan. This retails for $18. Ito din $18. Tapos, yung mga brushes niya, I'm not sure. Pero, pinost ko naman sa aking Instagram. So, go ahead and check out my Instagram post. And last for KKW is yung kanyang cream or cream na lipstick. Ay, yung kinuha ko is number 5 na shade. Ganito yung tura niya. Iswatch ko na lang din siya. Ayan. ba Sobrang creamy niya. It's the perfect nude. Sabi nga nila. Ayan. I don't know if you can tell, pero yung under eye area ko ngayon, para ko naglagay ng highlighter dyan, pero hindi. Diba? Ganun yung effect niya, hindi ko alam. I so love it. Let me know kung na-try nyo na yung brightening um, powder ng KKW, kung nagustuhan nyo din, or kung anong mga products from KKW yung nagustuhan nyo, or hindi nyo nagustuhan. Next is from Too Faced Cosmetics, and oh my god, guys, meron akong palang mga nabili from Beautycon LA, kasi meron silang 20% off din yata, and then meron din ako nabili sa Ulta, so mag-move on muna tayo dun sa Ulta, pero nakalun niya na to sa aking vlog, so bumili na ako ng Born This Way na foundation, ang shade ko is Vanilla, and then I also bought the new Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer, ang shade ko naman dito is Porcelain, so itong foundation na to, akala ko nung una meron siyang matte, 
na finish. I guess yun yung reason kung bakit hindi ko siya binili noon. Pero nagulat ako nung tinry ko siya kasi meron pala siyang dewy na finish. So, ako meron akong normal to dry skin and I love using matte foundation. Hindi ko alam kung bakit, pero I, I love using matte. So, kailangan ko talaga mag-moisturize and mag pack ng sobrang daming facial spray para lang magamit ko yung mga matte foundations ko. Pero ito, it has siguro going to dewy finish na siya. Hindi siya yung sobrang matte na matte talaga. And this multi-use sculpting concealer. Actually, it also, sabi kasi dito pwede siyang for concealer, for contour, for highlight, and retouch. So, ito na try ko na siya. Pag nagkaroon ako ng accident sa kanyari, under eye area ko yung nagsumudge yung um, eyeliner ko or yung mascara ko. Minsan pinapatungan ko nito, pero nag-work pa rin siya. Usually, mga ibang concealer ko parang nasisira na yung makeup ko eh. Pero pag ito yung ginagamit ko, nare-remension ko pa rin siya. And I love the coverage. It reminded me of the Shape Tape, pero ito is may mas hydrating siya, I guess, kasi meron daw siyang coconut water turbanes. So, yeah. So, nang binili ko tong foundation and concealer, bumili rin ako nung powder in line, born this way na powder. Kaya lang, mali yung shade na nakuha ko. <laughs> Translucent, deep yung nakuha ko. Hindi ko nabasa na may deep. Translucent na yung nabasa ko. So, binalik ko siya and yun, ngayon, out of stock pa rin sila. So, pero yun, plano ko pa rin bilhin yun para meron ako nung full line ng born this way um, na foundation, concealer, and powder. Next na nabili ko from Too Faced is yung sobrang nire-rave ni Kathleen Lights na hangover primer, hangover X ba? Na primer at saka hangover X na setting spray. Actually, this can be used as primer spray din pala. So, sobrang hindi ako na-disappoint nung binili ko to. It is really meant for dry skin or kung gusto nyo lang talaga ng konting hydration um, sa face nyo while using a product or matte na products, this will really help. So, oh my god, I'm so happy with this purchase too. So, next is yung mga nabili ko from Colourpop. So, uh, hindi ko lang kung nasama ko na sa mga previous haul ko na I bought this no filter setting powder. Hindi ko alam. I think hindi ko nasama kasi nga parang hindi ko nagustuhan yung mga nabili ko that time. And I also got a Colourpop no filter foundation. And then, maliban dyan, bumili rin ako nung um, no filter pressed powder nila. And then, binili ko rin yung bagong labas nila na All Star Face Setting Spray. And yung kanilang All Star Matte and Blur Primer. And then together with those purchases, bumili rin ako ng kanilang, um, I think this is their summer na palette, the Sol and Mar, sorry, maingay, Sol and Mar um, Eyeshadow Palette. Ang ginamit ko sa aking eyes ngayon is itong Sol Eyeshadow Palette. Ginamit ko na itong Mar doon sa aking previous na makeup tutorial, pero yan, color pop yung mga ginamit kong products ngayon. Also, bumili rin ako ng kanilang liquid lip collection. Meron ditong um, ultra gloss lip, ultra matte, and ultra satin lip. Next is mga products from Hourglass Cosmetics and sobrang dream kong magkaroon ng makeup from them. Kasi nga, hindi ko pa natatry itong uh, mga products sila. Pero since nasa beauty con sila, kung nandun kami, um, ginrab ko na yung opportunity kasi may discount. May discount nga ba sila? Yeah, may discount sila. Kasi hindi mo nakabibili kung walang discount. Pero yun, um, binili ko na. Ito naman is nire-rave um, ni Kathleen Lights din. And of course, ni Mimi. This is the Vanish Seamless Finish Foundation Stick. Yun, oh my god. Ang shade ko pala is buff. Ayan, I will try to swatch it para sa inyo. I know, alam nyo, meron akong dry skin. Pero kung nag-work naman kay Kathleen Lights at saka kay Mimi, for sure mag-work din sa akin, ba diba? So... Oh my god, sobrang battery niya. Parang nagmi-melt sa balat ko. Parang ang dulas, ganun. Ayan, ayan yung shade um, na to. This is in the shade buff. So, I'm so excited. Ang plano ko talaga ng bilhin sa Hourglass is yung kanilang ambient lighting ba or lightning na um, palette. Pero yun pala is limited edition. Okay, sana kahit yung compact lang. Meron sila ng mga compact, pero yung travel size. So, sayang naman yung pera ko. Bini ko na lang yung full size kapag nag-sale sa Sephora. Pero, ayan yung shade. And then, ito. Napabili na naman ako nito, which is, hindi ko alam kung bakit adik na adik ako sa mga concealers lately. This is the Retouching Fluid or yung kanilang concealer. And, ang shade nito is natural. So, ito naman is, it works like a concealer, pero more of like, uh, kunyari, parang nabakbak yung makeup mo sa baba mo or sa ilong mo. Pwede mo itong ilagay. So, ito yung shade na nakuha ko. Ayan. And, ito, finally, nabili ko na siya. And this is the Mineral Veil Primer. Oh my God, guys. Hindi nyo alam kung 
gano'n ko itong gusto kong bilhin. Every time na nagpupunta ako sa Sephora website, pero sabi ko, ang mahal-mahal naman niya, besh. Pero yun, sabi ko, party ko naman, tapos may sale din naman, edi bilhin na natin. Ayan, oh my gosh. Ayan, ganito pala yung consistency niya. Parang yung naalala ko is medyo thick ng konti. Ay, kasi hindi ko siya na-shake. Pero, ayan siya. And, meron pala siyang ganitong finish. Hindi ba ito na... Actually, na-try ko na siya once. Pero, it's in a sample um, size na nakuha ko from Sephora. Pero, ayan. Ganyan pala siya. Parang, yung meron siyang tint na parang nilagay ka ng sunscreen. Pero, I think it will also fade away din. Just give it time. Pero, so excited to try all this makeup products from Hourglass. And then, kapag bumili ka sa Hourglass, meron kang freebies. This is a deluxe size, I guess. Ito yung bago nilang labas na Caution Extreme Lash Mascara. And this is in the shade Ultra Black. Ang ganda nung packaging talaga ng Hourglass. Ang yayamanin. Ayan. Deluxe size lang to. Kaya ganyan maliit. Pero, ayoko buksan. Baka kasi matuyo. Pero, Ayan. Oh my gosh. I'm so happy. Sana every month birthday ko, di ba? Para meron akong rason palagi na spoil yung sarili ko. <laughs> Next is from Pop Beauty. And ito rin nabili ko nung nasa Beauty Con LA ako. Hindi ko pa kasi natry yung mga liquid lipis nila. So, bumili ako nitong um, metallic lip stain nila. Oh my god. I'm so excited to try this one. Ang shade nito is Peach Popper. And then I also have their Permanent Pout Matte Lip Paint. Ang shade nito is Basic B. Nakakatawa guys. Kasi, nanalo ko sa giveaway nila. And ang uh, pag-giveaway nila is yung lahat ng shade nitong Permanent Pout nila. So, double yung aking Basic B. So, let me know. Gusto nyo ng pag-giveaway. Isasama natin ito. And meron din freebie na This is a Buzzing Beauty Buffer. Ayan, o. Oh. Of course, hindi tayo papahuli. Siyempre, meron din tayong binili from Sephora. So, I'm so excited to share with you kung anong binili ko. So, first, of course, is yung, um, dahil nga kapag, um, member ka ng Sephora VIB, Beauty Insider pala, meron kang freebies pag birthday mo. So, ang freebie na pinili ko is itong from Glam Glow. This is a skincare mask, super mud clearing treatment mask, and glow starter mega illuminating moisturizer. Ayan. Yung nakuha ko rin pala sa Ulta is, ano ba yung gift nila sa Ulta? Mascara pala from It Cosmetics. So, yun. Nandun na sa ano ko, sa drawer ko. Ayaw ko nakalkalin. Pero, ang first na nabili ko from Sephora is the Huda Beauty Easy Bake Loose Powder. And, di ako masyadong sure sa shade na nakuha ko. Pero, banana bread yung kinuha ko. Yung kasing lighter dito is yung pound cake. Pero, masyado siyang light para sa akin. Pero, yun. Pwede naman ibalik sa Sephora. Pero, ito. Oh my god. I'm so excited. Buksan ko na ba siya? Okay, guys. Ayan yung itsura niya sa loob. And, sabi lang dito, baking made easy. Deep dense brush or beauty sponge into powder net. Let powder bake for 3 to 5 minutes while applying the rest of your makeup. Using a fluffy brush, gently dust, dust, dust away excess powder. So, hindi ko naman parang hindi ko, hindi ko na pinapatagal ng 3 to 5 minutes. Pero, oh my god, this is how it looks like. And, it actually reminds me of the Maybelline Fit Me na loose powder. Ganito yung packaging, di ba? Sa labas, pero let's open it kasi. Nakita ko na yung loob nito, yung tester. Ayan, meron siyang takip, in fairness. Teka lang. Oh, mahirap tanggalin. Ayan. So, sa loob, meron siyang parang net. Ayan. Para hindi kalat-kalat. Kasi usually, yun yung mahirap sa mga, yun yung pangit sa mga packaging ng mga loose powder is walang ganito. So, let's see. Oh, may amoy siya. Kaamoy niya yung foundation. Oh my God. Pero, yung feel niya, parang basa. Ayan. Oh, my gosh. Wait. It's... Ayan siya. Actually, tama lang pala yung shade na nakuha ko. It's not too light. Parang bigyan may kita, diba? Pero, ayan. Merong line. Ayan. It feels smooth. Hmm. Pero yun nga, amoy yung foundation niya. I mean, yung amoy niya is same nung foundation. So, yeah. Let me know kung gusto niyo ba makita ng tutorial or review? I don't know. Let me know. Kasi medyo madumadami yung mga products na ipapakita ko ngayon. So, hindi ko lang kanunahin ko. So, let me know. 
And last from Sephora, itong palette na to. This one, I've been eyeing this for ever since na nilabas siya. Kasi alam nyo, kumilig ako mag-contour, diba? So, nakita ko na sale siya. Sabi ko, bibilin ko siya. This is the Park Avenue Princess Chisel Palette. So, this is a contour palette. Alam nyo naman ako, bet na bet ko mag-contour palagi. And yung packaging nyo, Bonga Bells. Same color nung uh, Be A Light palette ng Becca. Pero, oh my God, guys, look at the packaging! So, open natin siya. And, my God. Yung amoy niya is same nung mga smell, nung mga um, kanilang mga palette. And yung, um, meron ako nung kanilang Tartis Pro Glow na palette. Ganon din yung amoy. Amoy vanilla na chocolate na. Hindi ko may dinihan, pero, ayan yung itura niya. My God, I love the shade Princess Cut. Ayan, tapos, ito. Meron din parang, um, pake, parang yellowish na, shade dito. Tapos parang medyo beige. So, I guess pwede mong pang set to ng under eye din. Ganyan. Pero, oh my god. I've been eyeing this palette. I'm so happy na nag-sale siya. Kasi hindi ko to bibilin kung hindi siya sale. Next is, again, mga products from Too Faced Cosmetics. Pero, this one is nabili ko sa Nordstrom Rack. Hindi ko siya nabili sa Ulta or online. Kasi, sobrang mura na mga makeup doon. So, I got this Too Faced Chocolate Chip palette. Eh, nakita nyo na to sa aking um, tutorial. Ganito yung itsura niya. It's the perfect size for um, traveling. Diba? Pag um, nagka-travel kayo, humili kayo sa mga um, natural uh, na shades. Ayan. And I also got this Too Faced Chocolate Soleil. Soleil nga ba? Tama na. Bronzer. Ayan. O, diba? Finally, meron na tayong um, Too Faced na bronzer. Kasi sobrang um, gusto ko din bilhin to. Pero dahil nag-repackage na sila, I think kaya um, sinisale na nila sa Nordstrom Rock yung mga um, bronzers nila. Next is another eyeshadow palette. And this one nabili ko sa Ulta. Oh my God, I'm so happy. Kasi, yung ako, siguro isa siya din sa YouTuber na sobrang pinapanood ko noon, na no, nag-start pa lang siya as Ipsy, ano man tawag sa nila, Ipsy Influencer? Hindi ko alam. Basta sila yung mga nauna noon sa Ipsy, eh. sila Desi, sila um, Crispy, sila um, si Katie, at saka ito. Si Dominic, oh my God! This is the Latte Palette from Dominic Cosmetics and sobrang ganda da ng packaging. Nagamit ko na to once pa lang. <laughs> And sobrang gustong-gusto ko yung mga shimmer na shades na Hindi ko ni-expect na ganun siya kaganda. And of course, yung green and purple, yun din yung nakapagpakot ng attention ko kung bakit gusto kong bilhin tong palette na to. So, let me know kung gusto nyo makita ng in-depth na tutorial using this eyeshadow palette. 